a som Sigman a vy to mal sú videa, jak si udělat vlastní skin na track v Eurotrack Simulatoru. Je to updateový tutoriál, je to všechno úplne stejný, akorát tak si môžete všetko, tak tady na tom předchozím tutoriálu mám strašne malinkatý okno, což mi trochu vadí. Takže ja to natočím všechno znovu a všechno nám do popisku videa. Takže první, co si stáhnete, je Eurotrack Simulator Studio, DXTB a šablonu na jaký trak to chcete. Tady si prostě vyberete všechno nám do popisku videa. Třeba tuto skány, DAFA, tam je Volvo, nahoře je třeba ten nový Mercedes. Prostě dám to do popisku videa. Já jsem si stáhnul, jestli to tady je, jo tady. To nejnovější volvo, který může být. Za čtvrté si stáhnete třeba svoje logo, nebo nějaký obrázek, třeba Big Shot. Úplně jak chcete, třeba tady můžete mít reklamu, je to zcela na vás. Moje třeba kolu, název trička Nike, Adidas a takovýhle. Tak to si stáhnete a tady budete mít prostě tu šablonu. Tu šablonu si doma stáhnete, jak jsem ukazoval tady. Tak vidíte, takhle to bude vypadat. Otevřete si DXTB. A přesunete tu šablonu na DXTB. Co vám to tam načte? Tady dáte tenhle ten obrázek se šip, s šipkou dolů. Teď by vás to mělo hodit do malování, ano. Tady máte úplně všechno, tady je boční strana, zadní strana kabiny, z, z vrchu strana, tady ty boční kryty na nádrže. Tak, vemete, ne, moment, takhle dáte vložit z, čeho chcete, nebo kam jste si uložili ten plamen třeba, nebo své logo, takže třeba tady. Otevří tak. No jo, to je fešák. Takhle si to krásně si s tím musíte pohrát. Je to úplně luxusní a funguje to takhle. Vystrčíte to třeba až takhle nahoru. No. Dáte za, zase vložit z. Ne, najdete si zase ten modrý plamen. Takhle si to krásně celý musíte zakrýt. Tak. Mm -hmm. Tohle zakrýjeme za chvilku. To tam můžeme třeba taky tohle ten bok, tohle ten štít zakrýt. Tak si najdeme takhle s tím krásně dolů a zase nahoru. Prostě je to o tom si s tím pohrát, nebo to můžete normálně Takhle s tou černou, to vám za chvilku ukážu, prostě předělat, abyste to neměli jako takhle, uh, je. abyste to neměli rozmazaní, třeba jenom takhle normálně, to může přečuhovat a musíte si dávat pozor, aby vám to nepřečuhovalo do toho nahoře, vidíte? že by tady s tím byl problém, takže takhle krásně zkrátit. To můžete dát i tady na to. Je to zcela na vás, co si tam dáte. Tak vidíte, takhle krásně si s tím pohrajem, no. Tak, nejde to vůbec těžký. Jo, jinak děkuji za ohlasy k minulému dílu, za bezvadný komentáře. Úplně luxusní jsem Pokojený. a jsem rád, že se že nám ten tutoriál pomohl, jak si udělat jakoby vlastní skin. Uh, ta, uh, ty skiny nemůžou jít do multiplayeru, protože to nemáte povolený od tvůrců Eurotrack simulátoru. No, prostě to musíte mít povolený nebo zakoupený na Steamu třeba ty věci, třeba 
nevím, Norsko, Vajky Norska, nebo ty návěsy nový, jak jsou, no, to je tak stejný. Tak, teď nám tady zbývají tyhle ty zbytky. Tady si musíte zakliknout, aby byly obě dvě černé barvy. Tak. Uh, dáte stej čtverec. Dáte vyplnit plná. Tak a normálně takhle to přetáhnete úplně dolů tou černou barvou. Nebo můžete dát žlutou, růžovou. Prostě jakou chcete. Je to zcela na vás. Tak a to nějak. No jo. Jsem hotový, ty malý už bych mohl být. Tak, tady to krásně přetáhnem. Tak. Není to vůbec nic těžkého, to. Když si jich uděláte hodně, tak to pak jde. Kdo háje, se mi klepou, klepe ruka. Tak, ruka. No jo. Tak, takhle to máte. Dáte soubor a dáte uložit. Musíte dát uložit. Tak. Teď to můžete vykřižkovat a dáte tady tu s šipkou nahoru. Teď se vám ukáže, jak to vlastně máte. Dáte fail a save ddd textura. Tak, tady si to uložíte kam chcete. Třeba na plochu si to uložím. A musíte dát dd DDSDXT5 a dáte uložit. Saving DDD Texture. Počkáte, až se nám to uloží krásně a budeme pokračovat dál. Tak, šup. Tak, uloženo. A máme to tady. Tady to máme. Rozklikněte si Eurotrack Simulator. Ta Eurotrack Truck Studio 2 nebo, ne, Eurotech Simulator 2 Studio takhle už jsem svůj mášek <laughs> tak šup no jo, tak nejedete si jaký jste si koupi, koupili jaký jste si stáhli tu šablonu já jsem si stáhnul tohohle Volva dáte skin pro prostě skin dáte a tady napíšete, jak se třeba budeme jmenovat. Modrý plamen. Zkuste to psát bez čárky, bez mezery a takhle je to lepší. Modrý plamen. Ne. Plamen do háje mi vynechal. Tak tady, dá, tady si dáte, od jakého levelu to chcete, tak třeba od nultýho. Tady to je v eurech, to je v eurech, takže si tam musíte dát v eurech prostě. Takže třeba jedno euro. Je to zcela čistě na vás. Tak tady to najdete, kam jste si to uložili. Eee, um, Jo, tady, tady, dáte otevřít, tak, a tady dáte use default, no tak, to by mělo být všechno, tady máme, tady myslím skin tip, to necháme, tady to je na velikosti těch kabin, to je maximální velikost, Tady to je nejmenší velikost, tady to je největší, ta ne, střední velikost, tak. Tady máte, že je všechno v pořádku. A ještě to zkontrolujeme. Dobrý, dobrý. Tak, měl být dobře. A dáte export mod. A musíte si to uložit na je SCS. Třeba na zase, jestli to pojmenujete, modrý, 
modrý plamen. Třeba modrý plamen. A ulo, dáte uložit. Tak má vykřížkujete. E, tak a máte to tady, si to rozkliknete. E, 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 e. Moment, moment. Něco jsem zaškrtnul špatně. Je. Ne, ono už to takhle normálně je vlastně. Takhle když si najdete na tento počítač dokumenty e, Eurotrack Simulator mod, tak vidíte, má to taky tak. Takže už jsem se lek, vidíte, tady to mám taky modrý plamen, ale tom úplně stejný jako to je. Už jsem se lek, že jsem to zase nějak podělal. Tak a to normálně vložíte do toho, jak jsem vám teď ukázal. Dáte dokumenty, Eurotrack Simulator, mod a máte to tam. Je to zcela uh, jedinečný. Je to zcela jednoduchý. Tady máte všechny man. Tady prostě všechny šablony na to máte. Uh, pokusil bych se natočit tutoriál i jak si asi dát na návěs svůj, svůj jakoby skin. No a tady to si prostě stáhnete předtím, než to je to zcela zdarma. Jmenuji download a je to download. No a každé update na toto video. Takže já vám děkuji za zlídnutí, rozhodněte like, odběr a u příštího tutoriálu. Ahoj.